Ciao bambino, la cucina di canavacciolo. <ride> Buongiorno. Allora, cosa facciamo quest'oggi? Facciamo una ricetta che per me è una delle regine delle ricette nella mia cucina, cioè la lasagna. Inutile dire che porta, riporta alla mente tanti ricordi, perché la lasagna in casa mia veniva sempre fatta durante le feste da mio padre e poi replicata ne, con, da me negli anni. Quindi, bando alle ciance, andiamo, veniamo subito alla ricetta, questa ricetta storica milanese, non so se milanese o bolognese, la lasagna alla bolognese. Bolognese. Alla bolognese si è fatto col ragù sì, alla bolognese, lasagna alla milanese si è fatta col mio ragù. <ride> Quindi andiamo subito a vedere gli ingredienti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la besciamella che è già pronta con qualche ricciolo di burro per non farla addensare troppo. La ricetta la ritrovate sempre all'interno della descrizione, c'è il link. Poi abbiamo fatto un, un ottimo ragù che sta ancora bollendo, ma è pronto, perché adesso andrò a spegnere. Eh, mettiamo su una pentola di acqua bollente, perché in questo caso useremo delle lasagne secche, che a che dire della confezione si possono mettere direttamente eh, nella teglia e cuocere senza fare particolari cose però il fatto di sbollentirle qualche secondo all'interno di un pentolone di acqua bollente le rende molto più morbide e lo noterete per chi non l'ha mai provato se fate questo, questa tecnica veloce vi consentirà di avere una lasagna molto più morbida quindi cosa facciamo prendiamo le nostre lasagne secche le andremo a sbollentire qualche secondo ma proprio veloce all'interno di, di un pentolone di acqua bollente se invece usate le lasagne fresche o fatte in casa oppure prese direttamente dal banco, dal banco frigo sono quelle già fresche, morbide, pronte da, da mettere nella vostra lasagna siete già a posto poi prepariamo già una teglia imburrata che servirà per la lasagna e basta, andiamo a sbollentire le nostre lasagne allora innanzitutto buttiamo un filo di olio all'interno della pentola perché se mettiamo più di una lasagna evitiamo che si attacchi Iniziamo ad andare a mettere le nostre lasagne, le tiriamo fuori una alla volta. Come vedete io cosa faccio? Ne metto una, ne preparo subito un'altra e questa qua la prendo subito e la tolgo. Intanto butto l'altra, ne buttiamo un'altra e la appoggiamo. E andiamo avanti così finché abbiamo sbollentito tutte le nostre lasagne. Ora andiamo a comporre la nostra lasagna. Cosa facciamo? Prendiamo la nostra teglia imburrata. Iniziamo a fare uno strato con la nostra eh, pasta. Iniziamo a fare il nostro strato. Ora andiamo a fare uno strato di ragù. Allora, attenzione che con ragù caldo conviene farlo raffreddare un po'. Con ragù caldo solitamente la pasta tende a imbarcarsi, a raggrinzirsi, ok? Quindi siate abbastanza veloci. Allora, senza schiacciarlo troppo, eh? quindi lasciatelo respirare il nostro ragù. Cosa facciamo? Andiamo a mettere l'altro strato. Ora andiamo a fare uno strato di ragù e besciamella. Uh. E cosa assai più importante, lo andiamo a cospargere con il nostro grana. Andiamo a fare l'altro strato. Ultimo strato di besciamella. Lasceremo la parte più consistente del ragù per la parte finale, perché l'ultimo strato dovrà essere il nostro ragù con una spolverata di grana. Andiamo a fare l'ultimo strato di lasagna. Questa è quella che io dico una, una lasagna. Guardate. E ora la andiamo a ricoprire con il ragù. Se riesco. Mamma mia. Non c'è la colina in bocca. Ok. E ora andiamo a mettere l'ultimo strato di parmigiano o grana. 
La nostra lasagna è pronta per essere infornata, adesso la metteremo a circa 200 gradi per mezz'ora, tre quarti d'ora e adesso in funzione del forno se ventilato o non ventilato o meno se non vi si forma la crosticina dopo mezz'ora o tre quarti d'ora semplicemente accendete il grill e gli date una scottata superficiale per fare quella crosticina buonissima consiglio è buonissima fresca ma il giorno dopo è eccezionale e niente ci vediamo tra mezz'ora tre quarti d'ora allora andiamo a tirare fuori la nostra pasta al forno o lasagna, allora noi la chiamiamo pasta al forno perché a Milan se il chiama anche pasta al forno o lasagna, se da altre parti se si dice pasta al forno non è la lasagna ma è la pasta con ragù pomodoro fatta al forno. Infatti okay. questa si chiama lasagna. <ride> Infatti mia moglie la chiama lasagna. La mia lasagna. Andiamo a tirare fuori la lasagna. Bene. Punta veramente eccezionale. Pasquale, ti sei superato. Mamma, veramente ottimo. E niente, andiamo a impiattare. Mm. E la dieta la salutiamo. La nostra lasagna è pronta, guardate. Guarda, guardate che bontà. Mamma mia, eccezionale. Niente, vi saluto. Ci vediamo alla prossima ricetta, vi auguro buon appetito, ricordatevi di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, cliccare sulla campanella, spero che vi sia piaciuta la ricetta della lasagna, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!